spektakulär, faszinierend und vielfältig. Lebenslustig, weltoffen und einfach außergewöhnlich schön. Das sind die Kükladen. Diese griechische Inselwelt liegt in der südlichen Ägäis zwischen Athen und Kreta und sie lässt sich ganz einfach erleben. Eine Inselhoppingreise zum Nachmachen. Ausgangspunkt ist Santorini. Vor 3600 Jahren zerriss ein gewaltiger Vulkanausbruch diese Insel. Santorini ist das genaue Gegenteil eines Geheimtipps und trotzdem ist die Insel Mythos pur. Die ganze Welt will auf dem Vulkan oder dem, was von ihm übrig geblieben ist, flanieren. Der Hotspot der Instagrammer ist Ia. Hier steht man Schlange für ein ganz bestimmtes Foto. 20 Minuten schon? Ja. ja. Hast du schon jemals für ein Foto angestanden? Äh, nee, bisher noch nicht. Ob sich das lange Warten wirklich gelohnt hat und was da genau millionenfach abgelichtet wird, dazu später. Wer den spektakulären Kraterkessel Santorinis so richtig erleben will, sollte darauf wandern. Von Fira bis Ia verläuft ein atemberaubender Wanderweg. Zehn Kilometer lang, Laufzeit so um die drei bis vier Stunden. Es ist nicht ganz unanstrengend und es ist verdammt warm. Von unten. So ein bisschen wie eine Fußbodenheizung im Sommer. Auch nicht heißer als die Straßen von Manhattan finden Akil und Lynn aus New York. Die beiden sind seit Stunden unterwegs. Der Wanderweg hier ist kurz. Den muss man machen, wenn man hier auf der Insel ist. Ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, so viel wie möglich von Santorini zu sehen. Die Aussichten von hier oben sind einfach unglaublich. Man sieht so viel von der Insel und das an einem halben Tag. Egal wie heiß und gleißend hell es ist, auch hier läuft nichts ohne Fotos. Santorini ist eine echte Weltbühne. Macht ihr Bilder für Instagram? Ja, klar. Das war der Grund, dass wir hier die Wanderung machen. Zurück in Ia, dem berühmtesten Fotospot Griechenlands. Je näher der Sonnenuntergang, desto länger die Schlangen. Also vor 30 Jahren war das viel entspannter hier, da habe ich auch diese ganzen Orte aufgesucht und da war hier, waren hier kaum Menschen, also es hat sich enorm verändert. Es ist anstrengend geworden, wunderschön immer noch, aber sehr anstrengend. Jetzt aber die blauen Kirchenkuppeln, das weltberühmte Postkartenmotiv Santorinis. Ja, ich bin nicht so der Instagram-User wie meine Tochter, aber ich lerne. <lacht> Eine Stunde anstehen, 30 Sekunden Schnellshooting. Bist du zufrieden? Ja, es ist heutzutage wichtig. Die Leute sagen das mal so. Jetzt aber schnell Platz machen für die Nächsten. Das blaue Meer, die Farben sind es, denke ich mal, was einfach so, so magisch ist. Ja. Die weißen Häuser mit dem blauen Kinder. Genau. Auch deswegen doch das Foto. Foto hat sich Für die beiden hier war klar, dass ihre Hochzeitsfotos auf Santorini gemacht werden müssen. Zwei Jahre lang haben Moe und Kim aus Tokio darauf gewartet. Das hier ist mein Traum. Davon habe ich schon als Kind geträumt. Ich bin so unglaublich glücklich. Ich bin sprachlos. 
Hochzeiten sind ein wichtiger Wirtschaftszweig auf Santorini. Dieses Jahr lief es wirklich gut, nach den schlimmen Pandemiejahren. Es wird wieder geheiratet auf Santorini. Ich schätze mal, dass wir dieses Jahr so um die 1500 Hochzeiten haben. Nirgendwo sonst werden so viele Hochzeitsnächte verbracht wie auf Santorini, die Höhlenvillas am Kraterrand. Früher die Häuser der einfachen Leute Santorinis, heute die teuerste Adresse der Insel. Wer hier übernachten will, muss früh buchen und viel bezahlen. Efi managt einige der begehrten Cave Villas in ihr. Die Magie der Insel ist meiner Meinung nach der Blick, also die Aussicht, die man hier hat. So etwas hat man nirgendwo anders. Und auch die Energie der Insel ist ganz besonders. Diese aufregende Schönheit hier muss man mit eigenen Augen gesehen haben, um sie zu verstehen. Uh, here. In der Hauptsaison ist Efi komplett ausgebucht. Und auch in der Nebensaison muss man Glück haben, diesen Ausblick genießen zu können. Mit 500 Euro pro Nacht muss man für so ein Höhlenzimmer allerdings schon rechnen. Die Villa, die ich euch gerade gezeigt habe, ist eine typische Höhlenunterkunft. Da flaches Land hier ja eher knapp ist, schlugen die Leute ihre Häuser in die steilen Kraterwände. Natürlich gibt es in solchen Höhlenräumen keine Fenster. Das ist ganz typisch und normal für Santorini. Wofür braucht es denn hier auch Fenster? Stimmt, die Caldera ist ja ein einziges riesiges Fenster. Und alle wollen genau durch dieses Fenster gucken, wenn die Sonne vor Santorini untergeht. Jedes noch so kleine Plätzchen wird dafür genutzt. Terrassen für viel Geld vermietet, es ist kein Durchkommen mehr. Und man fragt sich, wie dieser kleine Ort am Abgrund diese Massen aushält. Und dann gibt es da doch noch einen Geheimtipp. In einem kleinen Kunsthandwerksladen mit Topblick auf den Sonnenuntergang geht's äußerst fair zu. Wer hier ein kleines Souvenir der Künstlerin kauft, darf ganz entspannt mit viel Platz und einem Glas Wein den Sonnenuntergang genießen. I'm trying to, to keep it. Ich will bei dem Wahnsinn nicht mitmachen. I don't want to have always hier soll es entspannt zugehen. Just ich will keine Massen hier, keinen Stress. Wir müssen echt aufpassen auf die Insel und sie nicht überfordern. Wenn man Santorini nicht kennt und plötzlich wegen Stromausfalls auf der gesamten Insel nur noch die Notbeleuchtung leuchtet, ist das schon ein echt komisches Gefühl. Wenn dann aber plötzlich die Sicht immer schlechter wird und es eigenartig windet, wird einem schlagartig bewusst, dass man ja auf einem Vulkan sitzt, der durchaus mal wieder ausbrechen könnte. Es war nur Nebel, der am nächsten Morgen vollständig verschwunden ist. Die Blätter der Weinreben, ja, auf der Vulkaninsel wächst Wein, sind grün und prall, als wenn es die ganze Nacht geregnet hätte. Regen gibt es hier im Sommer aber nicht und Bewässerung auch nicht. Und trotzdem ist Santorini das älteste Weinanbaugebiet Griechenlands. Das Weingut Argyros ist das älteste und größte auf Santorini. Die Winzerfamilie besitzt über 100 Jahre alte Reben. Die Insel Santorini blieb von der Reblaus verschont. Ja. 
Wir kämpfen seit 3600 Jahren auf Santorini mit immer den gleichen Problemen. Starker Wind, heftige Sonneneinstrahlung und Wassermangel. Unser Glück ist die Verdunstung des Wassers im Kraterkessel. Die produziert dicken Nebel, der die ganze Insel nachts bedeckt. Und eben auch den Wein, der die Feuchtigkeit ja so dringend braucht. Die außergewöhnlich niedrigen Reben werden auf Santorini flach zusammengeflochten. So hier wir using wir nutzen eine einzigartige Technik. Sie heißt Kulura. Übersetzt bedeutet das hölzerner Korb. Die Trauben wachsen innerhalb des Korbes. Sie sind geschützt von den Blättern und werden so vor dem starken Wind und dem heftigen Sonnenlicht geschützt. Außerdem absorbiert dieser Blätterschirm die Feuchtigkeit in der Nacht, die mit dem Nachtnebel kommt. Was eine ausgeklügelte Technik. Santorini hat eindeutig mehr zu bieten als nur Foto- und Sonnenuntergangsmassenhotspots. Den besten Blick auf den Vulkankraterrand hat man fast ganz für sich alleine am Caldera Beach. Hier ist die Welt noch in Ordnung, keine Hektik, keine Smartphones, alles ganz unaufgeregt. Also, die Strände sind auf Santorini nicht die Hauptattraktion. Auch wenn das hier jetzt echt ein toller Strand ist. Es ist die Architektur. Diese weißen Häuser, das ist einfach einzigartig. Mit einer Länge von 18 Kilometern ist Santorini recht überschaubar. Ideal also, um so viele Ecken der Insel wie möglich in nur wenigen Tagen zu entdecken. Wer es so richtig authentisch mag, der muss nach Pyrgos, einem bezaubernden Dorf im Zentrum der Insel. Unglaublich, dass zur selben Zeit nur 10 Kilometer entfernt in ihr jetzt kein Durchkommen mehr wäre. Babis und Maria sind in Pyrgos geboren und natürlich heiraten sie auch hier. Das ist definitiv der schönste Tag in meinem Leben. Kontrastprogramm am Hafen von Santorini. Von hier aus geht's zu fast jeder Kykladeninsel mit großen, kleinen, schnellen und langsamen Fähren. Faustformel, je schneller, desto teurer. Unsere Reise geht nach Milos, die westlichste Kykladeninsel. Zwei Stunden Fahrzeit im Schnellboot und das ist so schnell, dass man nur drinnen sitzen darf. Milos ist dafür, dass es laut des amerikanischen Travel Magazines eine der Top 10 Inseln weltweit ist, überraschend ruhig, zumindest in der Nebensaison. Die berühmteste Insulanerin ist definitiv sie hier, die Venus von Milo. Ja, die kommt von hier. Auch wenn sie im Pariser Louvre als Superstar gefeiert wird, wurde sie hier auf Milos einst von einem Bauern gefunden. Die Griechen wollen die echte Venus auf jeden Fall zurückhaben. Nicht ganz so berühmt wie die Venus ist das Fischerdorf Klima. Die Surmata, kleine Fischerhäuschen direkt am Wasser, kann man mieten. Alleine ist man hier allerdings nie. Ein stetiger Touristenstrom zieht tagtäglich an den Häusern vorbei. Beate hatte sich eigentlich auf ruhige Beschaulichkeit gefreut, aber irgendwie ist es ja auch spannend, Leute zu beobachten. Es hat uns ziemlich genervt zwischendrin und dann haben wir aber festgestellt, dass es auch mal ganz interessant ist, das aus einer anderen Perspektive zu erleben. Weil wenn wir ehrlich sind, wir wären 
Auto hochgelaufen und hätten fotografiert, weil wir wollen sehr aussehen, es ist ja schön. Ja. Aber die Anwohner hier, also die machen aber alle ihre Türen zu, weil wenn einem jeder dann in die Wohnzimmer rein fotografiert, das ist ja echt nervig. Milos ist nicht nur wunderschön, sondern auch steinreich. Die Einwohner nennen ihre Heimat Insel der Farben, denn der vulkanische Ursprung lässt die Erde hier in allen Farben des Regenbogens schimmern. Und warum steinreich? Auf Milos brummt die Wirtschaft, denn hier kommen besondere Gesteine vor, die auch für Deutschland wichtig sind. Tick, tick, boom. Perlit zum Beispiel, ein Vulkangestein, das als Granulat zur Innendämmung genutzt wird. Gut 100.000 Tonnen führt alleine Deutschland jährlich aus Milos ein. Tick, tick, boom. Während auf den anderen griechischen Inseln alles vom Tourismus abhängt, leben auf Milos etwa 40 Prozent der Menschen vom Minengeschäft. Milos und seine Einwohner sind vielleicht auch deshalb so außergewöhnlich lässig und cool. Barkeeper Stefanos und seine Mosaikbar in Milos Hauptort Plaka sind da ein gutes Beispiel. Auch wenn Milos in den letzten Jahren immer touristischer wird, die Insel ist trotzdem altmodisch geblieben, aber im positiven Sinn. Milos hat sich eine gewisse Ursprünglichkeit bewahrt. Die Touristen sind sehr willkommen, aber es wird nicht alles für sie umstrukturiert. Milos bleibt Milos und das kann sich die Insel wegen ihrer Steinvorkommen eben leisten. Barkeeper Stefanos weiß die besondere Atmosphäre auf seiner Insel zu schätzen. Die ganze griechische Stimmung vereint sich hier auf Milos. Ganz wichtig, das entspannte Zusammensitzen in den Tavernen oder Cafenions. Und vor allem das Reden und Diskutieren über Themen, die uns interessieren. Modernisieren, ja, aber nicht die Wurzeln kappen. Das macht Milos richtig gut. Im Café Pratigos sind die Rentner richtig guter Laune. Hier ist der Kaffee ganz ausgezeichnet. Und hier wird jeden Tag von Maria frisch eine traditionelle Spezialität der Insel gebacken. Wassermelonenkuchen, ja, sowas gibt's. Milos ist berühmt für seine süßen Wassermelonen, sagt Maria. Auf unserer Insel gab es im Krieg kaum was zu essen. Das Einzige, was wir im Überfluss hatten, waren unsere Wassermelonen. Und so haben wir den Wassermelonenkuchen erfunden. Ganz einfach Mehl, Zucker, Honig, Zimt und Wassermelonenfleisch vermischen, 45 Minuten in den Ofen, fertig ist der Kuchen. Und der schmeckt so lecker. Hieropotamos ist noch so ein Beispiel für die Lässigkeit der Insel Milos. Die Fischer teilen sich großzügig das natürliche Hafenbecken, das schöner ist als jeder noch so große Pool mit allen, die kommen. So mancher Fischer vermietet sein Häuschen auch. Unten das Fischerboot, oben die Schlafplätze und eine Terrasse mit absolutem Traummeerblick. Es ist absolut authentisch hier, also keine Luxuswohnung im Gewand eines alten Fischerhauses. Das wollen wir hier nicht. Wenn du hier wohnst, lebst du sozusagen als Einheimischer hier. Hier. 
Pylos ist vielfältig. Im Norden der Insel gibt es sogar eine Mondlandschaft, Sarakiniko. Unter reger Zuschauerbeteiligung springen hier im Sekundentakt die Mutigen in die Tiefe. Das ist ein unheimlich toller Ort hier. Hier gibt es für jeden was. Unterschiedlichste Aktivitäten. Für die Älteren und für die Jugendlichen. Der Spaß hier. Was Minos besonders macht, ist ganz klar der Vulkanismus, der das hier erschaffen hat. Eine wirklich einzigartige Landschaft. Aus weißen Ascheablagerungen wurden im Laufe der Zeit bizarre Strukturen herausgewaschen, die richtig unwirklich erscheinen, ebenso ein bisschen, wie man sich andere Planeten vorstellt. Elisha und ihre Schwester Issy sind Feuer und Flamme. Die beiden kommen von einer der spektakulärsten Inseln der Welt. Aber sowas hier haben sie noch nie gesehen. Klar, dass die beiden Neuseeländerinnen vom höchsten Punkt springen. Als ich runtergeguckt habe, hatte ich schon ein bisschen Angst. Man muss den Körper ganz fest anspannen. Pures Adrenalin. Adrenalin auch für Ignacio, den Vater der beiden. Er soll die Sprünge der zwei für die Ewigkeit festhalten. Hat er seinen Töchtern das Klippenspringen beigebracht? Nein, nein, die springen einfach. Die beiden haben es mir beigebracht. Hast du keine Angst? Doch, ich schon. Aber wenn du erstmal abgesprungen bist, dann fliegst du halt. Das war bisher der höchste Sprung, den ich je gemacht habe. In Neuseeland bin ich schon viel gesprungen, aber das hier war definitiv der höchste. Drei Tage pro Insel sind vielleicht ein bisschen zu kurz. Für Milos sollte man mindestens fünf Tage einplanen. Die nächste Fährüberfahrt geht über Naxos und Paros auf eine der kleinsten und unbekanntesten Kykladeninseln nach Kofonisia. Das Inselhopping ist wirklich unkompliziert. Nur in der Hauptsaison muss man die Tickets frühzeitig buchen. Ansonsten kann man auch spontan reisen. Kofonisia sind eigentlich zwei Inseln, der bewohnte und der unbewohnte Teil. Zusammen heißen sie Kofonisia einzeln Kofonisi. Die Sehenswürdigkeiten hier sind das unfassbar klare Meer und die Strände. Das ist Michalis, ein Insulaner, der im Sommer täglich mit seinem beflackten Kajak und lauter Rockmusik unterwegs ist. Das ist mein Lieblingsfußballteam, AEK Athen. Das war auch die Lieblingsmannschaft meines verstorbenen Vaters. Und die Fahne da, die müsstet ihr eigentlich kennen. Das ist meine absolute Lieblingsband, Rammstein. Diese Stimme von dem Sänger hat es mir richtig angetan. Es war Liebe auf den ersten Blick. Naja, nicht auf den ersten Blick, eigentlich aufs erste Hinhören, aber es war wirklich aufregend. Mihalis ist so fasziniert von der Musik, dass er den ersten griechischen Rammstein-Fanclub gegründet hat.
Kofunisi ist aber seine erste große Liebe. Hier ist er aufgewachsen. Jeder kennt ihn hier und er kennt jede Ecke der kleinen Insel. Wenn du mit dem Boot hier ankommst, siehst du auf einen Blick die ganze Insel. Das ist Kufunisi, ein kleiner Punkt auf der Landkarte. Die Leute hier sind unkompliziert und natürlich. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt, trotz des ziemlich jungen Tourismus auf unserer Insel. Okay, so wie es mal war, wird es nicht mehr, aber das ist okay. Nur noch mehr Tourismus verkraftet die Insel nicht. Auf Kofunisi läuft man zu Fuß. Es gibt weder Auto- noch Rollervermietungen. Genauso wenig wie Liegen oder Sonnenschirme am Strand. Die Natürlichkeit und Entspanntheit der Insel sind eindrucksvoll. Im Halbstundentakt ist Georgos Mavros mit seinem Taxiboot von Bucht zu Bucht unterwegs. Für 10 Euro kann man sich den ganzen Tag von ihm fahren lassen, aus- und wieder einsteigen, wann immer man will. Kufonissi ist eine gute Launeinsel. Die außergewöhnliche Willkommenskultur hat auch Familie Lichti aus Bern beeindruckt. Schon mutig, mit einem Campervan auf eine 4 Quadratkilometer große Mini-Insel zu reisen. Also die Griechen sind unheimlich gastfreundlich. Und an um diesem Platz sind wir am ersten Abend kurz in die Taverne gegangen, haben ein Bier getrunken und haben sie gefragt, ob es für sie okay ist, wenn wir ein, zwei Tage hier stehen. Und ja, das war überhaupt kein Problem. Ähm, oft wurde uns in der Nacht noch eine offene Tür angeboten und Hilfe angeboten, wenn etwas ist. Und wir können nur dort hinten das weiße Tor öffnen und dann sind wir in ihrem Garten. Also es ist mehrheitlich eine, eine sehr willkommene Stimmung. Und so ist das überall auf der Insel. Dimitris hat vor fast 50 Jahren an einem der schönsten Strände Kufunissis die erste Taverne auf der Insel gebaut. Er wollte einen Platz zum Feiern mit Freunden schaffen. So lernte er damals Andreas aus Berlin kennen, der einen Schlafplatz suchte. Die beiden sind seitdem beste Freunde. Ach doch. Nein. Er hat das ursprünglich für sich selber gemacht, hier das äh, Geschäft. Um zu feiern, aber wer äh, vorbeigekommen ist und äh, sympathisch war, den hat, er, den hat er eingeladen und den äh, Bier oder Wasser äh, aus, ausgegeben, also griechische Freundschaft. Nee? Damals gab es hier noch keinen Tourismus, sondern es war einfach dann die griechische Gastfreundschaft. Auch wenn der Tourismus auf der Insel noch relativ jung ist, restaurantmäßig ist Kufunissi top ausgestattet. Dimitris Taverne ist für seinen super frischen Fisch berühmt. Klar, dass der Chef auch noch selber in der Küche steht. Auf dieser kleinen Insel verstehen sich Tradition und Moderne wunderbar. In der angesagten Sorokos Bar ist nicht nur der Sonnenuntergang ganz besonders schön. Auch kulinarisch geht man hier neue, aber keine weiten Wege. Es wird so gut es geht mit Inselprodukten gearbeitet. Und trotzdem ist hier Fusion-Küche angesagt. Das ist das berühmte Dacos. Wir haben hier aber unser ganz eigenes Rezept. Das traditionelle Dacos wird mit Gerstenzwieback, Feta-Käse und Tomaten gemacht. Hier machen wir aus den Cherry-Tomaten der Insel ein Tomatenpesto. Und wir nutzen statt Feta Xinomisitra-Käse, eine Art Ricotta. Obendrauf kommen dann noch eingelegte Kapernblätter, natürlich auch von der Insel. Das hier ist unsere Gyros-Variante. Aber statt Fleisch nehmen wir hier vor Ort gefischte Makrele. Dazu Krautsalat, angerichtet in einer Art Taco. 
Also eine Kombination vieler Esskulturen und trotzdem regional. Hier wird eindeutig mit viel Kofunissi-Liebe gekocht. Was für ein schöner Tagesausklang. Und auch unser Rammstein-Fan und Romantiker Michalis genießt seine Sunset-Tour. Die Chora, also der Hauptort der Insel, ist überschaubar. Michalis zeigt uns einen seiner Lieblingsorte, die einzige Bäckerei der Insel. Die Einwohner kommen hier das ganze Jahr über her, trinken ihren Kaffee und essen eine Kleinigkeit. Hier wird täglich alles frisch gebacken, handmade Kufunisi. Es gibt jeden Tag was anderes. Du riechst die Bäckerei morgens, egal wo du auf der Insel bist. Als Kind habe ich das so geliebt. Fresh bread, fresh bread. It was different. Michalis sieht anders aus als seine Mitinsulaner und er hört auch andere Musik als sie, aber er gehört trotzdem dazu. Hier kennt jeder jeden und ob nun Irokesenhaarschnitt, Tätowierungen oder Piercings, hier zählt das Herz, die Seele und ob man sich aufeinander verlassen kann. Ich bin ich und deshalb werde ich hier akzeptiert. Klar, am Anfang waren die hier schon irritiert, aber ich störe ja niemanden. Und ganz wichtig, ich liebe diese Insel. Der Abschied von der kleinsten Kykladeninsel, der fällt uns schwer. Auf Wiedersehen. Kali Adamus. Rakomelo. Kali Adamusi Kofunissi. Auf geht's zu unserem letzten Inselziel, zur östlichsten Kykladeninsel nach Amorgos. Mit 33 Kilometern Länge, eine der größeren Kykladeninseln. Amorgos ist eine spektakuläre Schönheit. Die wilde Berglandschaft und das tiefe Blau des Meeres verzaubern auf den ersten Blick. Im Rausch der Tiefe, Le Grand Bleu, der Kultfilm der Freitaucher von Luc Besson, wurde hier gedreht. Jedes Mal, wenn du deinen Atem anhältst und du eins mit dem Meer bist, ist es ein Gefühl, als wenn du wiedergeboren wirst. Dieses besondere Blau des Meeres vor Amorgos ist der Traum jedes Freitauchers. Zuerst geht's aber mal Richtung Himmel. Der ist einem nämlich ganz nah, wenn man Asphontilitis, ein verlassenes Bergdorf im Norden der Insel, besucht. Sophia ist hier oben am höchsten Punkt der Insel geboren und aufgewachsen und die einzige, die noch täglich hierher kommt, um ihren Ofen mit Olivenzweigen zu befeuern. Nachdem immer häufiger Wanderer vorbeikamen, habe ich angefangen, Wasser und Kaffee anzubieten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich könnte ja für die Touristen auch kochen. 
So ganz traditionell, so wie das meine Großeltern und Eltern gemacht haben, in unserem alten Steinofen. Und so hat das hier oben alles angefangen. Jetzt kann mich jeder anrufen und mir Bescheid sagen, für wie viele Leute ich kochen soll. Sophias Eintopf ist bei Wanderern aus der ganzen Welt beliebt. Das Rezept ist ein Amorgos-Klassiker. Einfach, dafür aber ein echtes Geschmackserlebnis. Tomaten, Paprika, Salz, Pfeffer, Kichererbsen und Zwiebeln. Das Wichtigste ist, dass man den Eintopf mit einer dicken Schicht Zwiebeln abdeckt. Richtig viele Zwiebeln. So, dass die Augen tränen. Ach ja, und dann ist da noch das Öl. Olivenöl selbstverständlich. Ein Wasserglas voll. Nee, zwei Gläser voll müssen es schon sein. So, fertig. Jetzt kommt der Eintopf mindestens drei Stunden in den Ofen. Sophia ist im Sommer täglich ab 8 Uhr morgens in ihrer Bergküche, um alles vorzubereiten. Ganz schön einsam hier oben. Ich liebe diese Ruhe, die raue Landschaft und das Alleine sein. Ich bin hier aufgewachsen, kenne jede Ecke und was soll mir hier oben schon passieren? Wir sind auf einer Insel, hier kennt sich jeder. Wovor sollte ich hier oben Angst haben? Um die 2000 Menschen leben auf Amorgos. Fischerei, Weinanbau, Olivenöl und zunehmend auch der Tourismus, der seit dem Tauchfilm von 1988 Fahrt aufnahm, sind die Haupteinnahmequellen der Insel. Die Chora von Amorgos ist ein sehr beliebtes Touristenziel und angeblich eine der schönsten der gesamten Kykladen. Die älteste Taverne im Ort ist die Taverne Castanis, seit 1965 in Familienhand. Andonis, der Enkel des Gründers, war zwar mal weg von der Insel, ist dann aber doch zurückgekommen. Wenn er Zeit hat und sein Freund Panayotis vorbeikommt, gibt es typisch amorgische Musik. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu dieser Taverne. Ich bin nämlich genau hier, ja, mitten in der Taverne zur Welt gekommen. Die Amorgos-Liebe ist eine ganz große Liebe. Man kann sich schlecht von der Insel trennen. Sie zieht einen in ihren Bann. Manche sprechen auch von einer ganz starken Inselaura. Dimitris hat vor fünf Jahren sein Tauchzentrum auf Amorgos eröffnet. Seine Leidenschaft ist das Freitauchen, also das Tauchen ohne Pressluftflasche. Viele Taucher kommen hier nach Amorgos wegen des Kinofilms. Sie wollen unbedingt am selben Ort tauchen, an dem der Film gedreht wurde. Freitaucher können bis zu 12 Minuten lang die Luft anhalten. Mit nur einem Atemzug 120 Meter tief tauchen. Ein Franzose hält diesen Weltrekord. Dimitris geht es vor allem um die Selbsterfahrung, die er seinen Schülern vermitteln will. Du musst völlig entspannt sein beim Freitauchen. Das ist das Wichtigste. Deine Herzfrequenz muss immer niedrig bleiben. Wenn du tauchst, lass das Meer dich rufen. Wenn du merkst, dass dich das Wasser akzeptiert, kannst du wirklich sehr tief tauchen. Like 
Das Freitauchengefühl ist so, wie wenn dich eine wunderschöne Frau ganz fest umarmt. Ich liebe dieses Gefühl. Fast schon ikonischer Tauchplatz ist der an der Kapelle Aya Anna. Genau hier hat Dimitris als kleiner Junge die Dreharbeiten für den Tauchfilm beobachtet. Ich stand da oben mit meinem Vater und dann sah ich das erste Mal in meinem Leben Taucher in Neoprenanzügen. Und da wusste ich, oh mein Gott, das will ich machen. Amorgos ist ein einziges, großes Energiefeld mit atemberaubenden Überraschungen. Der unumstrittene Höhepunkt der Insel, das Kloster Josoviotisa. Wie ein Adlerhorst klebt es da imposant zwischen Himmel und Erde an einer Steilwand hoch über der Ägäis. Das Kloster ist offen für jeden. Die Kleiderordnung ist streng. Langer Rock für Besucherinnen und lange Hose für Männer. Das ist Gesetz. Die Architektur des Klosters ist faszinierend. Acht Stockwerke hoch, die Räume in den Fels geschlagen. Gebaut 812, um eine Ikone der Jungfrau Maria zu schützen. Pater Spiridon lebt seit 50 Jahren in diesem Kloster. Das ist die Ikone, um die sich hier alles dreht. Die Jungfrau Maria. Deshalb ist das Kloster hier, deshalb bin ich hier. Aber ich will euch noch etwas zeigen. Den Meißel, der genau hier 300 Meter über dem Meeresspiegel in der Felswand steckte. Dieser Meißel war Gottes Zeichen, das Kloster exakt an dieser Stelle zu errichten. Die Aura dieses Ortes ist magisch und auch die des Paters. Das Kloster ist sein Kraftort. Die Einzigartigkeit dieser Landschaft, die majestätische Lage des Klosters, das tiefe, endlose Blau, die Verschmelzung mit dem Himmel. Die berühmtesten Dichter Griechenlands haben sich genau hier inspirieren lassen. Pater Spiridon mit seiner besonderen Energie. Sophia mit ihrer Bergküche oder auch Dimitris mit seiner Freitaucherfamilie. Wir haben Menschen auf den Kykladen kennengelernt, deren ganz große Liebe ihre Inseln sind. Diese Herzmenschen, das besondere Licht, das unfassbar blaue Meer, die so verschiedenen Landschaften und die unvergesslichen Sonnenuntergänge, das sind die Kykladen. <lacht>